Inquietudes y necesidades ambientales fueron expresadas por los alcaldes y organizaciones de la sociedad civil de la región Brut al director general de la CBC durante el segundo encuentro ambiental regional EAR. En el evento llevado a cabo en el municipio de La Unión se firmaron siete convenios por más de 390 millones de pesos y se entregaron 44 millones más para el apoyo del refugio La Ribera Sol. El municipio de La Unión fue sede del segundo encuentro ambiental regional, espacio dispuesto por el director general de la CBC para escuchar las inquietudes y necesidades en materia ambiental que tienen los alcaldes y organizaciones de la región. La firma de siete convenios por más de 390 millones de pesos, la entrega de 44 millones de pesos al refugio La Ribera Soho y la firma del memorando de entendimiento para la conservación del distrito de Riego Ruth hicieron parte de los hechos más destacados. Escuchamos todas las organizaciones de base ambientalistas, estamos articulados con todos nuestros alcaldes en sacar adelante el desarrollo de la región, más ahora que necesitamos reactivar la economía. Me voy muy contento porque mmm, escucharon cada uno de mis requerimientos y además se comprometieron a sacarlos adelante y a invertir recursos, que es lo que necesitamos nosotros para poder recuperar y preservar el medio ambiente. Primero que todo firmando un convenio, el convenio que nos garantiza ya la descolmatación y, y, y canalización del río Cauquita. Es una quebrada pequeña, pero en cada invierno hace estragos y eh, sufren mucho los campesinos. ¿Cómo podemos trabajar de la mano para sacar adelante muchos temas importantes en, en lo que tiene que ver con el sector ambiental, que es fundamental hoy para nosotros? Y bueno, no vamos a parar de, de trabajar. Nos vamos contentos porque... Lo más justo y lo que queremos todos los alcaldes es que los recursos que se lleva a la CBC de la sobretasa ambiental que les corresponde también se distribuya y, y regrese nuevamente al municipio. Agradecidas nosotros toda esta comunidad que se desplace a este norte que tanto necesita de su presencia, todos los programas que se van a desarrollar en protección del medio ambiente, el nuevo programa que se está lanzando donde la comunidad misma puede denunciar en tiempo real para mí es excelente. Nos sentimos acompañados por la corporación, ya no es una corporación lejana, sino una corporación cercana. Esperamos que, que en el transcurso de, de este tiempo que va a estar como director, siga apoyando el municipio de Rondanillo. Es algo feliz de, de esta reunión porque hemos hecho unos compromisos y como lo repito, pues la disposición siempre ha estado. Yo considero que es una política que seguramente dará muy buenos frutos. Nosotros nos consideramos que somos aliados de la CDC en el territorio y tener la oportunidad, como menciono, de transmitir directamente nuestras inquietudes y propuestas, pues nosotros lo valoramos muchísimo. Entonces me voy muy satisfecho a compartirle a mis comunidades en los logros de hoy, porque es un logro grande. Para mí es un logro muy grande tener ese apoyo tan grande de la Corporación Grande del Valle en, en, el, en el recurso hídrico. Lo primero es que todos quieren la reactivación de su economía. Para eso la corporación es esencial, no solo en las obras de infraestructura, petares, citares, que ellos requieren urgentemente, sino también los programas sociales y ambientales. Reforestación solicitaron mucho, protección de sus cuencas, guardabosques, seguridad alimentaria. Yo los entiendo y quiero que sepan todos los alcaldes de la jurisdicción de la ARBRU que cuentan con la corporación para sacar adelante todos los proyectos de sus municipios. Después de la reunión con los alcaldes y organizaciones, se realizó una visita al resguardo de la Ribera Soho, donde la CBC entregó recursos por un valor de 44 millones de pesos para solventar los gastos de alimentación de los más de 100 animales silvestres que allí habitan. El próximo encuentro ambiental regional se llevará a cabo en el centro del Valle. Este sería el tercero de los ocho que están programados, cubriendo así la totalidad de regiones del departamento.